ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் டூவில் ப்ராபபிலிட்டி டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் எல்லாமே காயின்ஸ் ஸோ காயின்ஸ் தெரியும்ல ஹெட்டு டைல்ஸோ அதை பேஸ் பண்ண கொஷின் இப்போ நீங்கள் ஒரு பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும்தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் நம்பர் டூ நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் லெசன் நம்பர் த்ரீயும் படிக்க வேணாம் லெசன் நம்பர் ஃபோரும் படிக்க வேணாம் டைரெக்டாக ப்ராபபிலிட்டியில் லெசன் நம்பர் ஃபைவ் லெசன் நம்பர் சிக்ஸ் லெசன் நம்பர் செவன் மட்டும் படித்தா போதும் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்க இல்லை வந்து கேம்பஸ் இன்டர்வியூ காலேஜில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேங்க் எக்ஸாமை தவிர மற்ற எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த லெசன் நம்பர் டூ எல்லா லெசனுமே ப்ராபபிலிட்டியில் முக்கியம் பேங்க்கு மட்டும் படிக்கிறாங்க <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> இல்லைனா ரெண்டுமே டெயில் விழுங்கலாம் இல்லைனா இதில் எட்டும் இதில் டெயில் இல்லைனா இதில் எட்டு இதில் டெயில் ஸோ மொத்தம் நாலு சான்ஸ் இருக்குது அதுதான் ஃபோர்னு போட்டிருக்கோம் புரியுதா டூ காயின்ஸ் ஆட்டா சைமல்டேனியஸ்லி அப்படின்வாங்க அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ரெண்டு காயினை அட்ட டைமில் டாஸ் பண்ணுறது ரெண்டு கையில் டாஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா மொத்தம் நாலு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மூணு காயின் டாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை சான்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு மூணு காயின் ஒரு காயினை மூணுமே எட்டாக விழுங்கலாம் இல்லை மூணுமே டெயிலாக விழுங்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு காயின் எட்டு ஒரு தனியாக <laughs> உங்களுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> இப்போ அஞ்சு காயின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி நான் எழுத எல்லாத்தையும் எழுதி தான் எத்தனை கண்டுபிடிக்கணுமா அப்படின்ற கிடையாது இப்போ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம்ல ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம்னா ஒரு காயினுக்கு எத்தனை சான்ஸு ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன விழுங்கும் ஒன்று எட்டு விழுங்கலாம் இல்லை டெயில் விழுங்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே காயினை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சான்ஸ் தான் இந்த பவரில் போடுறீங்கல்ல ஒன் அப்படின்னு இது எத்தனை காயின் டாஸ் பண்ணுறோமோ அதை மென்ஷன் பண்ணும் இப்போ டூ பவர் ஒன் அப்படின்னா டூ ஸோ ரெண்டு சான்ஸ் தான் ஒரு காயினுக்கு சரியா நம்ம டாஸ் பண்ணுறது ஒரே ஒரு காயின் டூ பவர் ஒன் என்றது <laughs> ஒரு காயினுக்கு எட் ஆர் டெயில் ரெண்டு சான்ஸு ஸோ பவரில் ஃபோர் ஸோ இது என்ன சொல்லலாம்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபைனலாக சிக்ஸ்டீன் சொல்லலாம் இதுவே அஞ்சு காயின் இதே வந்து அஞ்சு காயின் டாஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் போதும் ஸோ டூ இன்ட்டு டூ அஞ்சு வாட்டி எழுதிடுங்க ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா தேர்ட்டி டூ அஞ்சு காயின் டாஸ் பண்ணாங்கன்னா தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ் காயின்ஸ் பண்ணாங்கன்னா டூ பவர் சிக்ஸ் ஸோ மறந்துடக்கூடாது கீழே இருக்கிற டூ எப்போதுமே சேம் தான் நீங்கள் மேலே போடுற நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் அந்த நம்பரை டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் ஸோ இதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது சம்ஸை சால்வ் பண்ணலாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகிடும் ஸோ இந்த இந்த லெசனில் ஒரு ஏழு எட்டு கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த காயின்ஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ அதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் இன் அ சைமல்டேனியஸ் டாஸ் ஆஃப் டூ காயின்ஸ் தென் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டூ டெயில்ஸ் 
சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இன் அ சைமல்டேனியஸ் டாஸ் ஆஃப் டூ காயின்ஸ் ரெண்டு காயினை சைமல்டேனியஸாக டாஸ் பண்ணால் இப்போ தான் சொன்னேன் ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை சான்ஸு மொத்தம் நாலு சான்ஸ் கரெக்டாக ரெண்டுமே ஹெட்டாக விழுங்கலாம் இல்லை டெய்லாக விழுங்கலாம் ரெண்டுமே இல்லைனா ஹெட்டு டெய்லு இல்லைன்னா ஹெட்டு டெய்லு இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஸோ ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறோம் மொத்தமாக நாலு சான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அதுதான் ஃபோர் இதை தான் ஓவரால் பாசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணோன்னா ப்ராபபிலிட்டி கேட்குறாங்க என்ன ப்ராபபிலிட்டி கேட்குறாங்கன்னா ஆஃப் டூ டெய்ல்ஸ் இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டிக்கு ஃபார்மில் என்ன லெசன் நம்பர் ஒன்லேயே சொல்லிக் கொடுத்தேன் அந்த ஃபார்மில் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை பாசிபிலிட்டி ஒரு வாட்டி எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேவா ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை பாசிபிலிட்டி எப்போதும் இந்த மாதிரி காயின் சம்ஸ்லாம் எடுத்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் இந்த கீழே இருக்குல்ல அதை மூதும் போட்டுருங்க ஃபோர் எதனால் ஃபோர்னு போடுறோம் பாசிபிலிட்டின்றது ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் ஆல்ரெடி தெரியும் மொத்தம் நாலு சான்ஸ் தான் ஸோ அதனால் டோட்டல் பாசிபிலிட்டின்றது ஃபோர் எடுத்த உடனே இதை போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மேலே இருக்குல்ல சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இது கொஷனை பார்த்து நம்ம எழுதணும் கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நாலு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு காயின்மே டெய்லா விழுங்கணும் அப்ப எத்தனை சான்ஸ் கேக்குறாங்க அவங்க தான் சொல்லிருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டூ டெய்ல்ஸ் இதுல ரெண்டு டெய்ல் இருக்கா இல்ல ரெண்டுமே எட் இதுல ரெண்டு டெய்ல் இருக்கா இல்ல ஒரே ஒரு டெய்ல் தான் இருக்கு இதுலயும் ஒரு டெய்ல் தான் இருக்கு ஆனா இந்த சான்ஸ்ல மட்டும் ரெண்டுமே டெய்லா இருக்கு அவங்களும் தானே கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு டெய்ல் சோ ரெண்டு டெய்ல் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னே ஒரு வாட்டி தான் விழுந்திருக்கு சோ ஒன்னுன்றது சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் மொத்தம் நாலு சான்ஸ்ல ஒரே ஒரு சான்ஸ்ல தான் அவங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டெய்ல் இருக்குன்னு அர்த்தம் சோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னுக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரேன்ஸ்ரு <laughs> <laughs> பாசிபிலிட்டின்றது 4. சோ क्वेश्चन நம்பர் 1 க்கு நம்ம கிடைச்சிருக்கிற आंसर 1 டிவைடட் பை 4. இரண்டாவது क्वेश्चन இன் அ சைமல்டேனியஸ் டாஸ் ஆஃப் 2 காயின்ஸ் தென் ஃபைண்ட் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி 1 டெய்ல். அவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கனா அதே மாதிரி ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணனும். ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாக்ட்டா ஒரே ஒரு டெய்ல் இருக்கணும். அப்போ எத்தனை பாசிபிள்னு கேக்குறாங்க. எப்போதும் போல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? கீழே டினாமினேட்டர் பாசிபிலிட்டின்றது 4. ஏன்னா ரெண்டு காயின்ஸ் டாஸ் பண்றாங்க சோ ரெண்டு காயினுக்கு டோட்டல் பாசிபிலிட்டின்றது 4. நியூமரேட்டர் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ன்றது அது क्वेश्चनை பார்த்து எழுத வேண்டியது. क्वेश्चनல என்ன சொல்லிருக்காங்கனா இந்த நாலு சான்ஸ்ல எக்ஸாக்ட்டா ஒரே ஒரு டெய்ல் மட்டும் இருக்கணும் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. இதுல ரெண்டுமே ஹெட் கிடையாது. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டெய்ல் இருக்கு. அப்போ இத நாம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ரெண்டாவது. இதுலயும் ஒரே ஒரு டெய்ல் இருக்கு. அதையும் எடுத்துக்கலாம். ஆனா இது எடுத்துக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்துக்க கூடாது. ஏன் எடுத்துக்க கூடாது? ரெண்டுமே டெய்லா இருக்கு. ரெண்டுமே டெய்லா இருந்தா எடுத்துக்க கூடாது. எக்ஸாக்ட்டா ஒண்ணு மட்டும் தான் டெய்லா இருக்கணும். சோ இது ரெண்டுத்துல மட்டும் தான் ஒண்ணு டெய்லா இருக்கு. இது டெய்லே கிடையாது அதனால இத எடுத்துக்கல சோ மொத்தம் எத்தனை சான்ஸ் மட்டும் இருக்கு ரெண்டு தான் இருக்கு சோ 2 டிவைடட் பை 4 இத கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 1 டிவைடட் பை 2 சோ ஃபைனலா क्वेश्चन நம்பர் 2 க்கு நம்ம கிடைச்சிருக்கிற आंसर 1 டிவைடட் பை 2 ஓகேவா புரிஞ்சதா சோ 2 காயின் சொன்னாங்க எடுத்த உடனே பாசிபிள்க்கு 4 போட்டோம் மேலே இருக்குறது என்ன சொல்லிருக்காங்கனா கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு டெய்ல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் டெய்லே இல்லை அடிச்சிட்டோம் இதில் ரெண்டுமே டெய்லாக இருக்குது அடிச்சிட்டோம் ஆனால் இது ரெண்டுத்தில் மட்டும்தான் உங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு டெய்ல் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டு எடுத்தோம் ஸோ டூ டிவைடட் பை ஃபோர்ன்றது ஒன் டிவைடட் பை டூ மூணாவது கொஷன் இன் அ சைமல்டேனியஸ் டாஸ் ஆஃப் டூ காயின்ஸ் தென் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நோ டெய்ல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு காயின் டாஸ் பண்ணிட்டோம் மொத்தம் நாலு சான்ஸ் இருக்குது ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நோ டெய்ல் அப்படின்னா நம்ம டாஸ் பண்ணுற காயினில் டெய்லே விழுகக்கூடாது அப்படின்னா எத்தனை சான்ஸ் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க எப்போதும் போல் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை பாசிபிலிட்டி ஸோ டிவைடட் பை ஃபோர் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கப்புறமா டெய்லே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் ரெண்டு டெய்ல் இருக்குது இதை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது இதில் ஒரு டெய்ல் இருக்குது எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன்னா டெய்லே இருக்கக்கூட
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு காயினை டாஸ் பண்ணும் போன கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணால் தான் பட் இப்போ சொல்கிறது மூணு காயினை டாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மூணு காயினை டாஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை சான்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டு சான்ஸ் ஸோ த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுன்னா டினாமினேட்டர் பாசிபிளில் எயிட்டுன்னு போட்டுருணும் போன கொஷனில் ஃபோர்னு போட்டோம் ஏன்னா அது டூ காயின் பட் இந்த கொஷனில் த்ரீ காயின்ஸ் அப்படின்றதுனால டிவைடட் பை எயிட் போட்டாச்சு இப்போ மேலே இருக்கிறது கொஷனை படிங்க ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் ஆர் எட்ஸ் ஆல் ஆர் எட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ மூணு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த மூணு காயின்மே எட்டாக விழுங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி எத்தனை சான்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க மூணு காயின்மே எட்டாக இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது இது மட்டும்தான் மூணு காயின்மே எட்டு மற்றது எதுவுமே மூணு காயின் எட் கிடையாது மொத்தம் எத்தனை தான் விழுந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலான்னா ஒன் டிவைடட் பை எயிட் ஓகேவா ஸோ ஃபைனலாக இந்த கொஷின் நம்பர் ஃபோருக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஒன் டிவைடட் பை எயிட் அஞ்சாவது கொஷின் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி டூ எட்ஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க மூணு காயினை டாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எடுத்த உடனே டிவைடட் பையில் எயிட் போட்டுருங்க மேலே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ எட்ஸ் மூணு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம்ல அதில் ரெண்டு மட்டும்தான் எட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி எத்தனை இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க மூணுமே எட்டாக இருக்கக்கூடாது எக்ஸாக்ட்லினா கரெக்டாக கரெக்டாக ரெண்டு மட்டும்தான் எட்டு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ செக் பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு எட்டு இருக்குது அதனால் இதை எடுத்துக்க முடியாது எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு தான் இருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு தானே இருக்குது அப்போது இதை ஒன்று எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டெய்ல எட்டு இருக்குது எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு இருக்குது இதையும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு இருக்குது இதையும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இங்கே வந்தீங்கன்னா எட்டே இல்லை எடுக்க முடியாது ஒரு எட்டு தான் இருக்குது அதையும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு எட்டு தான் இருக்குது ஸோ எடுத்துக்க முடியாது இதையும் எடுத்துக்க முடியாது இதையும் எடுத்துக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டையும் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ ஃபைனலாக எக்ஸாக்டாக ரெண்டு எட்டு எத்தனை சான்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு சான்ஸ் தான் அப்போ மேலே என்ன சொல்லலாம்னா த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் ஸோ கொஷன் நம்பர் ஃபைவ்க்கு நம்மளோட ஆன்சர் த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் ஆறாவது கொஷன் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் டூ எட் அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு மீனிங் தெரியணும் தமிழில் என்ன அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் நடத்தும் ஓகேவா குறைஞ்சபட்சம் கம்மியாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மூணு காயின்ஸ் டாஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க பாசிபிலிட்டியில் டிவைடட் பை எயிட்னு போட்டுருங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு எட்டுனா குறைஞ்சது ரெண்டு எட்டாவது இருக்கணும் மூணு எட்டு கூட இருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டு எட்டாவது இருக்கணும் அதுக்கு அதுதான் மீனிங் சொல்கிறது புரியுதுன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் டூ எட் குறைஞ்சது ரெண்டு எட்டாவது இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இப்போது இதை எடுத்திங்கன்னா மூணு எட்டு இருக்குது ஆனால் ரெண்டு எட்டாவது இருக்குல்ல ஸோ அதனால் இதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்திங்கன்னா குறைஞ்சது ரெண்டு எட்டாவது இருக்கணும் ஆமாம் ரெண்டு எட்டு இருக்குது இதை எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் ரெண்டு எட்டு இருக்குது எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் ரெண்டு எட்டு இருக்குது எடுத்துக்கலாம் பட் இதை எடுத்திங்கன்னா எட்டே இல்லை ஸோ எடுக்க முடியாது குறைஞ்சது ரெண்டு எட்டாவது இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரே ஒரு எட்டு தான் இருக்குது ஸோ அதனால் இதையும் எடுக்க முடியாது இதுவும் எடுக்க முடியாது இதுவும் எடுக்க முடியாது ஸோ ஃபைனலாக எத்தனை எடுத்துருக்கோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சான்ஸ் தான் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆறாவது கொஷனுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஏழாவது கொஷன் த்ரீ காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் ஃபைன் த ப்ராபபிலிட்டி நோ எட்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு காயின் டாஸ் பண்ணும் ஆனால் மூணு காயின்லையும் எட்டே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுன்னா டிவைடட் பை பாசிபிலிட்டியில் எயிட் போட்டிருக்கேன் ஸோ மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷனில் மூணு காயின் டாஸ் பண்ணுறோம் அதில் எந்த காயினுமே எட்டாக இருக்கக்கூடாது ஒரு காயின் கூட எட்டாக இருக்கக்கூடாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயின் எட்டாக இருக்குது எடுத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி இது எதையுமே எடுத்துக்க முடியாது பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்க முடியாது ஏன்னா எட்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எட்டே இல்லாமல் ஒரே ஒரு சான்ஸ் இது மட்டும்தான் மூணு டெயில் இருக்கு மற்ற எல்லாத்துலேயும் ஒரு எட்டாவது இருக்கு ஸோ அவங்க சொன்னது நோ எட் எட்டே இல்லாமல் ஒரே ஒரு சான்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு மூணுமே டெய்லா ஸோ ஆன்சர் என்ன சொல்லலாம்னா ஒன் டிவைடட் பை எயிட் ஸோ கொஷின் நம்பர் செவனுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர்
ஒரு டெய்லாவது இருக்கா அதே மாதிரி ஒரு ஹெட்டாவது இருக்கா ஸோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் குறைஞ்சது ஒரு ஹெட்டு இல்லை ஒரு டெய்ல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியதான் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டு இருக்குது ஒரு டெய்ல் இருக்குது ஸோ இதையும் எடுத்துருங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெய்ல் இருக்குது இதுவும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இதுவும் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் எடுத்துக்கலாம் பட் ஏ மூணுமே ஹெட்டாக இருக்கிறது எடுக்க முடியாது ஏன் எடுக்க முடியாதுன்னா ஒரு ஹெட்டாவது இருக்குது பட் ஒரு டெய்ல் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல ஒரு ஹெட்டும் இருக்கணும் ஒரு டெய்லும் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வெறும் ஹெட்டு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி இதில் வெறும் டெய்ல் மட்டும்தான் இருக்குது ஹெட்டே கிடையாது அதுவும் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு தவிர மற்றது எல்லாமே ஒரு ஹெட்டும் ஒரு டெய்லும் இருக்குது குறைஞ்சது ஒரு ஹெட்டு ஒரு டெய்ல் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ மொத்தம் ஆறு சான்ஸு ஆறு டிவைடட் பை எயிட் ஸோ இதை டூ ஆள் அடிச்சிங்க சொன்னால் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ ஃபைனலாக கொஷன் நம்பர் எயிட்டுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ மறந்துடாமல் இந்த எட்டாவது கொஷனை ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒம்பதாவது கொஷன் ஃபோர் காயின்ஸ் ஆர் டாஸ்ட் ஒன்ஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ டேல் ஸோ போன கொஷன்னா த்ரீ காயின்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது டூ காயின்ஸ் பட் இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபோர் காயின்ஸ் ஸோ நாலு காயினை டாஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த நாலு காயின்ஸ் எழுதிடணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் இது எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நாலு காயினை டாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நாலு காயினை டாஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொன்னால் டோட்டல் பாசிபிள் எத்தனை சிக்ஸ்டீன் ஸோ எடுத்த உடனே டிவைட் பையில் சிக்ஸ்டீன் போட்டுடலாம் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ என்ன சொல்லியிருக்காங்க டெய்ல்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ டெய்ல்ஸ் இதை தமிழில் சொல்லணும்னா கரெக்டாக நாலு காயினில் மூணு காயின் தான் டெய்லாக இருக்கணும் அப்போது எத்தனை சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது இதை எடுத்திங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது டெய்ல் இருக்கணும் இதில் வெறும் ரெண்டு டெய்ல் தான் இருக்குது எடுத்துக்க முடியாது இதுலயும் ரெண்டு டெய்ல் இருக்கு எடுத்துக்க முடியாது இது எதுவுமே எடுத்துக்க முடியாது எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க இதுவும் கிடையாது எதுலேயுமே மூணு டெய்ல் இல்லை பட் இதை எடுத்துக்கலாமான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதையும் எடுத்துக்கக்கூடாது ஏன் எடுத்துக்கூடாது எக்ஸாக்டாக மூணு தான் டெய்லாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே நாலு டெய்லாக இருக்குது இதை எடுத்துக்க முடியாது பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி மூணு டெய்ல் இருக்குது மூணு டெய்ல் மூணு டெய்ல் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயுமே பட் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் டெய்ல் இருக்குது இது எடுக்க முடியாது இதுலேயும் ரெண்டு தான் டெய்ல் இருக்குது இதுலேயும் ரெண்டு தான் டெய்ல் இருக்குது ஸோ எக்ஸாக்டாக அவங்க கேட்ட மாதிரி மூணு டெய்ல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஒன் டிவைட் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு டெய்லாவது இருக்கு எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் இது எடுக்க முடியாது ஏன் இது எடுக்க முடியாது ஒரு டெய்ல் கூட இங்கே இல்லை எல்லாமே எட்டு தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இதை எடுக்க முடியாது இதை எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்துக்கலாம் நாலுமே டெய்லாக இருக்கு நமக்கு தேவை ஒன்றாவது டெய்லாக இருக்கணும் ஒன்றாவது டெய்லாக இருக்கு ஸோ எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பதினாறுல ஒன்று மட்டும்தான் கிடையாது மற்ற எல்லாத்துலேயுமே ஒரு டெய்லாவது இருக்கு ஸோ ஆன்சர் மேலே என்ன சொல்லலாம்னா ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ லாஸ்ட் கொஷனுக்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ காயின்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஈஸின்னு எப்போ ஈஸின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காயின்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இந்த ஹெட்னா எப்படி எழுதணும் டெய்லாம் எப்படி எழுதணும் இது ரெண்டு மூணு வாட்டி எழுதி பாருங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் எழுதி பாருங்கள் எழுதி பார்த்து ஒரு லாஜிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா விழுகிறது <laughs> இல்லைனா ரெண்டுமே டெய்ல் விழுகலாம் ஸோ எத்தனை சான்ஸு ரெண்டு சான்ஸ் அதுதான் டப்ளெட்னு வாங்க ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணுன்றது தான் அவன் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டப்ளெட்னு சொல்கிறாங்க ட்ரிப்ளெட் அப்படின்னா மூணு காயின் டாஸ் பண்ணணும் அந்த மூணு காயின்மே சேமாக தான் விழுகணும் என்ன சான்ஸ் இருக்குது மூணுமே எட்டு விழுகலாம் இல்லைனா மூணுமே டெய்ல் விழுகலாம் ஸோ ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ட்ரிப்ளெட் அப்படின்னா மூணுமே சேமாக இருக்கணும் டப்ளெட் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு காயின்மே சேமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ வேறு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் புக்ஸ் எடுங்க புக்ஸ் எடுத்து நிறையா காயின்ஸில் சம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு இருபது இல்லை முப்பது கொஷின் சால்வ் பண்ணிங்